ഡിസിയർ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കരണികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നാലിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന കരണികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ടു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടുവിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു റൂട്ട് ടുവിനെ ഗുണിക്കുക ടു റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു ടു റൂട്ട് ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടു ആണ് ടു ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെ അടുത്ത് എഴുതുക ടു ഇൻ ടു ടു അടുത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യകൾ അടുത്ത് എഴുതുക റൂട്ട് രണ്ടേ ഗുണം റൂട്ട് രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര എഴുതണം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്ന് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്യുക എത്രയാണ് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മൂന്നും അടുത്തടുത്ത് എഴുതുക മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് സീക്വൽ ടു സോറി ഗുണം റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഗുണം റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നാല് സംഖ്യകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ആ സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പം എട്ട് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നിനെ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നാണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ എട്ടാണ് കിട്ടിയ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ വലുത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഓരോന്നായിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യും ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് അഞ്ചും അഞ്ചും ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ബാക്കി സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സെവൻ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതാണ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് കാണാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എ
ഗുണനഫലമായിട്ട് കിട്ടിയത് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇനി ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കണം പ്ലസ് ആണ് ആറ് പ്ലസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നോക്കുക അതായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് മൂന്നാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ചോദ്യത്തിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട് മുപ്പത് മൈനസ് റൂട്ട് മുപ്പത് മൈനസ് റൂട്ട് മുപ്പത് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് മുപ്പതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്നേ ഗുണം മുപ്പത് മുപ്പതാണ് ഒന്നും മുപ്പതും അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളല്ല പിന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഉണ്ട് അഞ്ചും ആറും അഞ്ചേ ഗുണം ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടിയാണ് അഞ്ചും ആറും അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കണം സംഖ്യ മുപ്പതാണ് സൈൻ ഏതെന്ന് നോക്കുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കുക മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് ആണെങ്കിലോ ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻസർ നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടി മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാം ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ കുറേ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഒൻപത് ഗുണം പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യയായ പത്തായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാലാം ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക സംഖ്യയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുതായ രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ചോദ്യത്തിൽ മനസ്സ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഉത്തരം ഒന്നായിരുന്നേ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് അഞ്ച് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ആറ് നോക്കാം ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും ആയിരുന്നു സംഖ്യയുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ആണ് ഗുണനമാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഗുണനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ അവൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നല്ല എളുപ്പമാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഏഴ് ടൈപ്പ് സെവൻ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഡിവിഷൻ വരുന്നതാണ് പ്ലസ് പഠിച്ചു മൈനസ് പഠിച്ചു ഗുണനം പഠിച്ചു ദെൻ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഹരണം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്യൂബ് റൂട്ടുകൾ അപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എട്ടിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എട്ടിൽ നാലുണ്ട് ദെൻ വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര രണ്ട് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടിനെ മാത്രം അങ്ങ് എടുക്കുക രണ്ട്
ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് മൂന്നുകളിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് എടുക്കുന്നു മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് അത്ര ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ദെൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൂന്നിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എത്ര മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് എത്ര ഇരുപത്തിയേഴ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഖ്യയുടെ ആ സംഖ്യ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തി രണ്ട് ദെൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് വരുന്നു ദെൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാല് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര രണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും രണ്ട് കൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂബാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇതാ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ ഇത്രയും നിന്നും ഒരു രണ്ട് പുറത്തെടുക്കും അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് പുറത്തെടുക്കും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി രണ്ട് രണ്ട് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോറാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ടൈപ്പ് സെവനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഏഴ് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കരണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിരുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്